أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ മഹാനായ റസുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ഏതൊരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ജീവിത വിജയത്തിന് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന വലിയ സന്ദേശങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഉത്തേജനം നൽകുന്ന വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ് പ്രവാചകന്റെ ഓരോ ഹദീസുകൾ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ഉപദേശങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ അത് ഏറ്റെടുത്താൽ മാത്രം പോലെ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറവർ തയ്യാറുള്ളവർ ആരാണെന്ന് പുണ്യ നബി സുല്ലാഹലി വസ്ല്ല നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ അബൂഹി തങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ അനയാ റസൂൽ ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊള്ളാം എന്റെ കൈ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് അഞ്ച് ഉപദേശങ്ങൾ എനിക്ക് എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് മേഖലകളെയും സ്പർശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവിത വിജയത്തിന് നിധാനമാകുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന അർത്ഥഗർഭമായ സാരസമ്പുഷ്ടമായ ഉപദേശം നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങളെ നീ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോഴാണ് ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഭിതായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ട അടിമയായി നീ മാറുകയുള്ളൂ എന്ന് പുണ്യനബി എത്ര ഗൗരവമായ ഒരു വിഷയമാണ് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉപദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളവനായ ഒരു മനുഷ്യൻ മാറാൻ ഒരുപാട് സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒരുപാട് സൽക്രമത്തിന്റെ വലിയ നന്മകളിലൂടെ അവൻ സഞ്ചരിക്കണം എങ്കിലാണ് അവൻ ആബിതാവൂ എന്ന് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞില്ല സൽക്രമങ്ങൾ അനിവാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നീ യഥാർത്ഥ ഒരു ആബിദായി മാറാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസനായി നീ മാറാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനം നീ ഹറാമായ നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കൽ നിഷിദ്ധമാണ് നിരപരാധിയെ വധിച്ചു കളയുക നിഷിദ്ധമാണ് പലിശ ഭക്ഷിക്കലും പലിശ കൊടുക്കലും പലിശ വാങ്ങലും യത്തീമിന്റെ സമ്പത്ത് കഴിക്കലും പതിവ്രതകളെ അപവാദ പ്രചരണം അവർക്കെതിരെ നടത്തലും കള്ളസാക്ഷി പറയലും മാതാപിതാക്കളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തലും കുടുംബബന്ധം മുറിക്കലും ലഹരി ഉപയോഗിക്കലും മാരണം ചെയ്യലുമെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ദോഷങ്ങൾ തെറ്റുകൾ നമ്മുടെ നാവിലൂടെ വരുന്ന ഹറാമായ സംസാരങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ നാം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുന്റെ ഇഷ്ടദാസനാകുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കരിക്കുന്നു നോമനുഷ്ഠിക്കുന്നു ഹജ്ജും ഉംറയും കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചവനാണ് ഒരു തഹജ്ജതും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ആബിദി എന്ന് പറയില്ല മറിച്ച് നീ യഥാർത്ഥ ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസനാവണമെങ്കിൽ സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് 
നീ നിഷിദ്ധമായ ഹറാമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നാളെ പര ലോകത്ത് ഒരുപാട് നന്മയുമായി തിഹാമ പർവ്വതത്തിന് സമാനമായ നന്മയുമായി കടന്നു വരുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അവർ വരുമ്പോ അവരുടെ നന്മകളെല്ലാം കേവലം ധൂളികളെ പോലെ അള്ളാഹു താല ആക്കുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബിമാര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ ഇവരാരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നബി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പെട്ട ആളുകളാണ് രാത്രി നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ അവർ നിസ്കരിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ തനിച്ചാകുമ്പോൾ അവർ ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ നന്മയെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ നന്മയെ മറികടക്കുന്ന തിന്മകൾ ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഏകാന്തതയിൽ അവർ ചെയ്തു തീർക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ നന്മകൾ കേവലം ധൂളികളെ പോലെയാക്കി അള്ളാഹു താല മാറ്റി എന്ന് പുണ്യ നബി സുല്ലാഹു നമ്മുടെ നന്മകളെ തകർത്ത് കളയുന്നതാണ് നമ്മുടെ തിന്മകൾ അതുകൊണ്ട് നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നാം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ട അടിമകളായി നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ രണ്ടാമത് നിബിധങ്ങൾ നൽകിയ ഉപദേശം അള്ളാഹു താല നിനക്ക് നൽകിയത് കൊണ്ട് നീ തൃപ്തിപ്പെടണം അപ്പോഴാണ് ജനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായി ഐശ്വര്യം ഉള്ളവനായി നീ മാറുകയുള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പന്നത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ മനസ്സിന് ലഭിക്കുന്ന സമാധാനമാണ് ശാന്തിയാണ് ആ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല നൽകിയത് എന്താണോ അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണം അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ കിട്ടണം അതുപോലെ ആവണം എന്നുള്ള ചിന്ത ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാവുകയും അള്ളാഹു താല നൽകിയത് കൊണ്ട് തൃപ്തി അടയാനുള്ള ഒരു മനസ്സൊരാൾക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥമാണ് സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നൽകിയത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സൊരാൾ നേടിയെടുത്താൽ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐശ്വര്യമുള്ളവനായി മനസ്സിന് സമാധാനം ലഭിക്കുന്നവനായി ആ മനുഷ്യന് മാറാൻ കഴിയും മൂന്നാമത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിന്റെ അയൽവാസിക്ക് നീ നന്മ ചെയ്യണം തക്കുൻ മിന അപ്പോഴാണ് നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിയാകുകയുള്ളൂ നിന്റെ അയൽവാസി ആരാവട്ടെ ആ അയൽവാസിയോടുള്ള നിന്റെ ബാധ്യത അത് നിറവേറ്റുക എന്നുള്ളത് വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ നിന്റെ ബാധ്യതയാണ് നീ ഒരു കറി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൽപ്പം നീ വെള്ളം കൂടുതലാക്കണം എന്തിനു വേണ്ടി നിന്റെ അയൽവാസിക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ നീ ഒരു അരി ഇടുമ്പോൾ നിന്റെ അയൽവാസിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം നീ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിന്റെ അയൽവാസിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം വന്നിട്ട് എന്റെ അടുക്കൽ അയൽവാസിയോടുള്ള ബാധ്യതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് വസീയത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്റെ അനന്തര സ്വത്ത് പോലും എന്റെ അയൽവാസിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന തരത്തിൽ ജിബ്രി അലി ഇസ്ലാം അയൽവാസിയോടുള്ള കടമകളും കടപ്പാടുകളും എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്ന് പുണ്യനബി സുല്ലാഹു വസ്ലാം ആ അയൽവാസിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംസാരം ഒരു പ്രവർത്തനം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മുഖ്മിനായി മാറാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല മറിച്ച് അവരുടെ നന്മകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവർ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുകയും അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയും അവർ വല്ല വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കുകയും അവരുടെ ക്ഷണത്തിന് ഉത്തരം നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അയൽവാസിയോടുള്ള കടമയാണ് അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നീ ഒരു വിശ്വാസിയാകുക നാലാമത് പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിന് നീ എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ജനങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള വിശാലമായ ഒരു മനസ്സ് നിനക്ക് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം ആകുകയുള്ളൂ എല്ലാം നിനക്ക് കിട്ടണം നിന്റെ കുടുംബത്തിന് കിട്ടണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയല്ല ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഒരു മുസ്ലിമിന് വേണ്ടത് തനിക്കെന്തൊക്കെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കിട്ടുന
തനിക്കെന്തെങ്കിൽ എന്ത് എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടണം ആ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം സർവതും അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ലഭിക്കണമെന്നുള്ള വിശാലമായ മനസ്സ് എപ്പോഴാണോ നിനക്ക് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം ആകൂ നിന്റെ അഞ്ചു ഭക്ത നിസ്കാരം നിന്റെ ഒമ്പ്ര നിന്റെ ഹജ്ജ് നിന്റെ സൽക്രമങ്ങൾ അതെല്ലാം നിനക്ക് ഫലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിന്റെ മനസ്സുകൂടി ശുദ്ധമാകണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വിശാലമായൊരു മനസ്സ് വേണം എല്ലാവർക്കും നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് നീ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കണം ആ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കണം നിന്റെ മനസ്സിനെ നീ പാകപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് തക്കുൻ മുസ്ലിമ നീ ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമാകൂ അഞ്ചാമതായ വിധങ്ങൾ പറയുന്ന ഉപദേശം നീ നിന്റെ ചിരിയെ നീ അധികരിപ്പിക്കരുത് അധികരിച്ച ചിരി അത് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ മരിപ്പിച്ചു കളയുന്നതാണ് തിരിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് അത് അമിതമാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അധ്യാഡംബരത്തിലും എപ്പോഴും ആഹ്ലാദത്തിലും തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചൊരു ബോധവും ഇല്ലാതെ പരലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്മരണയും ഇല്ലാതെ എപ്പോഴും ഭൗതിക ആഡംബരത്തിലായി കളിയിലും വിനോദത്തിലും തമാശയിലും ആ ചിരിയിലുമായിട്ടുള്ള നിന്റെ ജീവിതം അത് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ മരിപ്പിച്ചു കളയും അത് പാടില്ല എന്ന് തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം അമിതമായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചിരി അമിതമായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആഹ്ലാദം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അത് ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കി കളയും ഒരു മുമ്പിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രകാശം ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം അത് മുഖത്തിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളയുന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അമിതമായ ചിരി എന്ന് ശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല ഒരു ആയത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ നന്മയും തിന്മയുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയ കിതാബുകൾ അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഏതൊരു മനുഷ്യനും വിളിച്ചു ചോദിക്കും മാലിഹാദൽ കിതാബ് ഇതെന്തൊരു കിതാബാണ് ചെറുതും വലുതുമായ ഒരു കാര്യവും ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടില്ലല്ലോ ചെറുതും വലുതുമായ ഒരു കാര്യവും ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്താതെ ഒഴിവായിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് മനുഷ്യൻ വിലപിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുമ്പോ മഹാനായി ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഈ ആയത്തിന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ഇതിൽ ഒഴിവാകാതെ വിട്ടുപോയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ആ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളഹു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചിരിയാണ് അതായത് നാം ഏതൊക്കെ സന്ദർഭത്തിൽ ചിരിച്ചോ ആ ചിരിച്ച കാര്യങ്ങൾ പോലും അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു പറയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിരിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്വഭാവവും എല്ലാം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയാവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ പ്രവാചകന്റെ ഈ ഉപദേശം ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പകർത്തിയാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم